Once again and welcome. Also noch einmal einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Excited that you're here tonight. Ich freue mich so sehr, dass Sie heute Abend hergekommen sind. We have a very interesting nine part series that's going to begin tonight and take place over the next couple of weekends as well. Wir haben eine ganz interessante neunteilige Serie vor uns, die heute Abend beginnt und dann die weiteren Wochenenden fortgesetzt wird. Some of the things that are going to be shared over the course of these nine nights are going to be things that you're very familiar with. Einige Dinge in diesen neun Vorträgen mögen vielleicht recht bekannt sein. But I expect that some of the things you perhaps have not heard before. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass einige Dinge auch vollkommen unbekannt bisher gewesen so sind. Because there are aspects of Martin Luther's life and beliefs that you see plastered all over the headlines today. Es gibt ja einige Aspekte aus dem Leben und dem Glauben von Martin Luther, die man überall in den Schlagzeilen heute lesen kann. But there are some aspects that are very historical and help to shape his thinking that aren't getting much publicity today. Aber es gibt auch viele Aspekte, die wirklich historisch fundiert sind, die aber heute kaum in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, obwohl sie sein Denken sehr stark geprägt haben. And we know that Martin Luther's life and his beliefs and the things that he did influence our society today. Und wir wissen, dass sein Leben und auch die Glaubensüberzeugung, die er so gewonnen hat, unsere Gesellschaft bis heute auch mitprägen. But in what ways? Aber auf welche Art und Weise genau? Is it just the things that we uh, that we see in art? Sind es nur die Dinge, die vielleicht in der Kunst und Kultur noch so zu sehen sind? Is it only the things that we may see in politics? Sind es vielleicht Dinge, die wir in der Politik noch wahrnehmen? How did his beliefs influence religion and freedoms? Wie haben seine Überzeugungen die Religion und auch die, den Aspekt der Freiheit beeinflusst? We're going to begin to uncover the answers to some of these questions tonight. Heute Abend wollen wir beginnen, einige dieser Fragen nach und nach zu beantworten. But each evening we're going to begin the very same way and really the only way that we could begin uh, messages like this. Aber wir wollen heute Abend wie jeden Abend mit einer Art und Weise beginnen, die ganz notwendig ist für solche Botschaften. And that's by beginning with prayer and asking God to bless our time together. Und wir möchten tatsächlich mit einem Gebet beginnen, damit Gott unsere Zeit gemeinsam auch segnen kann. So I'll invite you to join me in praying. Ich möchte euch ich möchte Sie einladen, dass Sie mit mir beten, wenn Sie möchten. Father, we're grateful to be able to be here tonight. Lieber Vater, wir möchten dir dankbar sein, dass wir heute Abend hier sein können. 500 years ago Martin Luther made a stand that changed the world. Vor 500 Jahren hat Martin Luther eine Haltung eingenommen, die die Welt verändert hat. And as we come together each evening, we're going to get a clearer understanding of how his beliefs and his stand have influenced us today. Und jeden Abend, wenn wir hier zusammenkommen, werden wir besser verstehen, wie sein Glaube, seine Überzeugung unsere Welt verändert haben. So, we ask that you would bless our time together tonight. So bitten wir dich, dass du uns segnen wirst heute Abend. And we pray this in Jesus' name. Wir bitten dies im Namen Jesu. Amen. Amen. So, our topic tonight is light on the horizon, Luther's world at the crossroads. Unser Thema heute Abend ist Licht am Horizont, Luthers Welt am Scheideweg. What would Martin Luther say today? Was würde Martin Luther heute sagen? What characterizes our world today? Was charakterisiert unsere Welt heute? Here are a few key words, things that you might hear in the news tonight. Hier sind einige Schlüsselbegriffe, Dinge, die man heute Abend in den Nachrichten gut und gerne hören könnte. War in the Middle East. Krieg im Nahen Osten. Widespread controversy about Islam. Eine weit verbreitete Kontroverse über den Islam. Political tension in Eastern Europe. Politische Spannungen in Osteuropa. The question of the identity of Europe. Die Frage nach der echten Identität in Europa. Was ist eigentlich Europa? New discoveries. Neue Entdeckungen. Technological advances and new means of communication. Neue Wege der Kommunikation und neue technologische Errungenschaften. Censorship and freedom of expression. Die, der Konflikt zwischen der freien Meinungsäußerung und auch der Zensur. Efforts to achieve world peace. Bemühungen, Weltfrieden zu erreichen. Reforms in the church. Reformen und ein, ein, ein Verlangen nach Reformen in der Kirche. Now these are things we might hear in the news today. Das sind Dinge, über die man heute in den Nachrichten hören könnte. But it might surprise you that the same things were heard in the news 500 years ago. Es mag Sie aber vielleicht überraschen, dass genau diese Dinge auch die Nachrichten schon von 
vor 500 Jahren bestimmt haben. Because in 1517 the concerns in people's hearts and minds was very much the same as our concerns today. Denn die Sorgen der Menschen von 1517 waren im Wesentlichen die ähnlichen Sorgen, die wir auch heute noch haben. So let's take a journey back 500 years ago to the year 1517. Wir wollen eine kleine Reise unternehmen 500 Jahre zurück in das Jahr 1517. What was going on 500 years ago? Was war damals wirklich los? There was a military conflict going on outside of Cairo. Da gab es militärische Auseinandersetzungen direkt vor den Toren Kairos. It was called the Battle of Rydenia, die Schlacht von Rydenia. The Ottomans had conquered Syria the year before. Im Jahr zuvor hatten die Osmanen schon Syrien erobert. They had expanded then southwards. Sie haben dann südwärts äh, sich expandiert. There was a centuries long rule by the Mamluks. Jahrhunderte lang haben dort im, im Süden von Palästina und, und Ägypten die Mamluken regiert. These were Islamic mercenaries from the Caucasus. Die kamen eigentlich aus dem Kaukasus, waren islamische Söldner. And that eventually came to an end. Und das kam dann zu einem Ende hier. The holy places in Arabia were under the control of the Turks. Nun haben die hatten die Türken die Kontrolle über die heiligen Städten des Islam. In 1453 Constantinople fell. Schon einige Jahrzehnte vorher in 1453 war Konstantinopel gefallen. And the Ottoman Empire expanded. Und das Osmanische Reich hatte sich vergrößert und war expandiert. Country after country and region after region fell. Land nach Land und Region nach Region fiel unter die Herrschaft der äh, Osmanen. Serbia Serbien, Albania, Albanien, Crimea, die Krim, all of them were conquered. All diese Länder wurden erobert. They also won a battle against the commercial power of Venice. Sie führten auch Krieg gegen die Handelsmacht Venedig. And at the very same time, und zur selben Zeit, the Spanish kings expelled the last remnants of the Moors from the Iberian Peninsula. Haben die spanischen Könige so die letzten Überreste des maurischen Emirats aus der spanischen Halbinsel vertrieben. And here's what was going on in Eastern Europe. Hier ist was in Osteuropa vor sich ging. The Eastern European nations felt that they were being oppressed by Western Europe. Die osteuropäischen Nationen hatten den Eindruck, dass Westeuropa sie übervorteilt. There were powers of Spain and France and Portugal. Da waren Mächte wie Spanien und Portugal und Frankreich. There was a struggle going on in Europe for power and influence. In Europa war so ein Machtkampf im Gange, wer eigentlich das Sagen hat und wer die Macht hat. But the greatest power in Europe at that time. Aber die allergrößte Macht in jener Zeit in Europa was the Holy Roman Empire of the German nation. Das war das Heilige Römische Reich deutscher Nation. It was a number of uh, a numerous secular and, and spiritual principalities that came together. Im Grunde genommen waren das eigentlich verschiedene uh, weltliche und geistliche Territorien, die in diesem Reich zusammengefasst waren. And it spread from the Netherlands and Mecklenburg over to central Italy. Von den Niederlanden und von Mecklenburg ging es ganz den Süden hinunter bis nach Norditalien. The Kaiser was elected by seven different electors. Sieben Kurfürsten wählten den Kaiser. Maximilian I was known by this nickname. Maximilian der erste der zu der Zeit herrschte hatte folgenden Spitznamen. The last knight and the first gunner. He, er, er wurde genannt der letzte Ritter und der erste Kanonier. So you see a lot of technology coming into play here as well. Denn äh, immer mehr Technologie prägte auch das militärische Leben damals. But right at the center of it was the Holy Roman Empire. Dort im Zentrum Europas war dieses heilige römische Reich deutscher Nation. There were new discoveries. Es gab neue Entdeckungen die gemacht wurden. There were efforts to try to find a sea route over to India. Man versuchte ja den Seeweg nach Indien zu finden. There were efforts to try to, to find a way if they could get there to expand the spice trade. Man wollte den Gewürzhandel äh, intensivieren und auf diesem diese Westroute wäre das gut möglich gewesen. A well-known Italian by the name of Christopher Columbus had the idea that he could find that passage. Christopher Columbus, ein ganz bekannter Italian, Italiener, hatte die Idee, diese Route finden zu können. And he tried to convince others that he could accomplish it. Er hat andere versucht äh, zu überreden, dass er das schaffen könnte. But everybody was skeptical. Aber alle waren skeptisch. Finally he found someone willing to finance his voyage. Endlich hat er jemanden gefunden, der bereit war, seine Reise zu finanzieren. Now was his voyage a success? War seine Reise ein Erfolg? 
Well, he did find something. Er hat etwas gefunden. He didn't find what he was looking for. Er hat nicht genau das gefunden, was er eigentlich gesucht hatte. But he did find something that I'm grateful he found. Aber er hat etwas gefunden, wofür ich recht dankbar bin. And that's the Americas. Und das ist natürlich die sind die amerikanischen Kontinente. Now he thought that he'd found India. Er dachte natürlich, dass er Indien entdeckt hätte. And so of course that's why we have Native Americans that are often referred to as Indians. Deswegen wurden ja auch die Ureinwohner Amerikas dann oft als die Indianer bezeichnet. So in 1507 he found the double continent of Europe. Or of America, sorry. Ja, also kurz vor 1517 hat er diesen Doppelkontinenten Amerika entdeckt. And it was of course named after the explorer Amerigo Vespucci. Und benannt wurde der Kontinent nach dem Entdecker Amerigo Vespucci. You also find that around this very same time, man findet in dieser Zeit auch After centuries of intellectual weakness, dass nachdem jahrhundertelang eigentlich so die, die intellektuellen Fähigkeiten der Menschen sehr schwach ausgeprägt waren, the sciences and the arts began to flourish again. Jetzt die Wissenschaften und die Künsten wieder sehr aufgeblüht sind. There was a, a renewed interest in classical antiquity. Man hat sich wieder ganz für die klassische Antike interessiert. So the humanists were trying to revive the study of ancient Greek and Latin sources. Und die An die Humanisten haben versucht, das Studium der antiken Griechen und lateinischen Autoren the, zu beleben. The motherland of humanism was Italy. Das Mutterland des Humanismus war Italien. It was a very cosmopolitan area. Da, es war eine sehr äh, weltoffene äh, Gegend dort. But very morally decadent as well. Gleichzeitig ging es dort moralisch sehr dekadent zur And Sache. They, they viewed the church with great suspicion. Und die Kirche sah das Ganze mit äh, großem Argwohn. Now the very first Christian scholar to deal intensively with ancient Hebrew was a fellow by the name of Johannes Reuchlin. Der erste christliche Gelehrte, der sich überhaupt mit dem Hebräischen beschäftigt hat, war ein Mann namens Johannes Reuchlin. He gained noteworthiness because he stood against the burning of the Jewish uh, writings. Er ist recht bekannt geworden, weil er sich dafür eingesetzt hatte, dass man nicht jüdische Schriften verbrennen sollte. And when he dove into those ancient writings, he began to have a greater understanding of the Old Testament. Als er diese alten Schriften genauer studierte, bekam er auch ein besseres Verständnis des Alten Testamentes. And he wanted to make a better translation of the Bible. Und auch er hatte das Bemühen, die Bibel noch besser zu übersetzen. Now Reuchlin was a Württemberger. Reuchlin war ein Württemberger. He was born in Pforzheim, not too very far from here. Er ist in Pforzheim nicht zu weit weg von hier geboren worden. He was working for both the Counts of Württemberg and the University of Tübingen. Er hat sowohl in Tübingen unterrichtet als auch für den Herzog von Württemberg hier in Stuttgart gewirkt. So we're going to learn a little bit more about him and his influence here shortly. Wir werden auch noch etwas mehr über ihn und seinen Einfluss erfahren. But one of the most passionate individuals in this uh, intellectual movement was a man by the name of Erasmus of Rotterdam. Einer der einflussreichsten und leidenschaftlichsten Vertreter dieser neuen Bewegung des Humanismus war ein Mann namens Erasmus von Rotterdam. He made passionate appeals for peace. Er hat wirklich mit großer Leidenschaft für den Frieden gekämpft. In fact, in 1517 he wrote his famous Lamentation of Peace. 1517 verfasst er diese berühmte Klage des Friedens. It was written for an international peace festival that would take place in that was supposed to take place in France but never did. Es war geschrieben worden, weil eine internationale Friedenskonferenz in Frankreich geplant war, die leider nie stattgefunden hat. He was known as the humanist prince. Er war bekannt als der Fürst der Humanisten. Kings and princes appreciated his work. Könige und Fürsten haben sich sehr mit seinem Werk beschäftigt und es wertgeschätzt. He was a brilliant scholar and actually a good satirist as well. Er war ein brillanter Gelehrter und auch ein sehr gefürchteter Satiriker. In 1517 he was 50 years old. Er war schon 50 Jahre alt, als er 1517 das schrieb. Here's some of the things that he wrote. Hier ist äh, ein Zitat von ihm. An euch appelliere ich, ihr Herrscher, von deren Befehl hauptsächlich das Menschengeschick abhängt, die ihr Sinnbild der Herrschaft Christi unter den Menschen darstellt. Besinnt euch auf den Ruf eures Königs zum Frieden, weswegen euch die ganze Welt durch langes Unheil erschöpft, darum anfleht. Wenn jemand noch gegen wen Gold trägt, ist es recht, dies für das gemeinsame Glück aller zu vergeben. Zu groß ist die Sache, als dass man sie aus geringfügigen Gründen verzögern dürfte. Vom größten Teil des Volkes wird der Krieg verflucht. Man betet um Frieden. Einige wenige nur, deren gottloses Glück vom allgemeinen Unglück abhängt, wünschen den Krieg. Beurteilt selbst, ob es recht und billig sei oder nicht, dass deren Unredlichkeit mehr gilt als der Wille aller Guten. Ihr seht, bis jetzt ist nichts durch Bündnisse zustande gebracht, nichts durch Verschwägerung gefördert, nichts durch Gewalt, nichts durch Rachenahme. 
stellt nun dagegen auf die Probe, was Versöhnlichkeit und Wohltätigkeit vermögen. Krieg wird aus Krieg gesät, Rache verursacht wieder Rache. In 1516, Erasmus printed the New Testament in the original Greek. 1516, ein Jahr zuvor, hatte Erasmus schon das Neue Testament im original griechischen drucken lassen. Now that was the first time it had been done. Das war das erste Mal, dass das passiert worden ist. And this project and its further editions have become the basis for many Bible translations that you and I have today. Dieses Projekt und weitere Editionen, die dann folgten über die Jahren, sind die Grundlage gewesen für viele Bibelübersetzungen, die wir heute noch haben. Now the edition that he produced has the well-known Latin Vulgate as well as the Greek. In seiner Edition war die bekannte lateinische Version, die Vulgata, neben dem griechischen platziert. And Erasmus used just a very few manuscripts which he borrowed from Johannes Reuchlin. Er benutzte dafür einige wenige Manuskripte, die er von Reuchlin sich ausborgte zum Teil. Now he was missing the last page of Revelation and so he had to translate that back the other direction. Weil er für das letzte Buch der Bibel, für die Offenbarung, ihm die letzte Seite fehlte, hat er dann tatsächlich aus dem Lateinischen das einfach zurück übersetzt ins Griechische. Now this was made possible by another invention that truly changed the world. Dieses ganze Projekt war überhaupt möglich durch eine andere Entdeckung, die wirklich die Welt verändert hat. That was the invention of the printing press with movable type. Das war die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. It spread the knowledge of literature around the world. Die Wissenschaft hat sich dadurch sehr viel besser verbreiten können in der ganzen Welt. Now as knowledge began to spread, the rulers began to worry about that. Als das Wissen sich verbreitete, haben die Herrscher das mit Besorgnis zur Kenntnis genommen. And so they were looking for ways to guide this new technology. So haben sie nach Wegen gesucht, diese neue Technologie irgendwie im Zaum zu halten und einzugrenzen. Gutenberg uh, brought this technology forward about half a century prior to that in Mainz. In Mainz war ungefähr ein halbes Jahrhundert zuvor diese Technologie durch Gutenberg entwickelt worden. His most important work, of course, we know is the Gutenberg Bible. Sein wichtiges Werk, Werk ist natürlich die bekannte Gutenberg Bibel. This new technology enabled the spread of ideas far and wide. Neue, diese neue Technologie konnte jetzt Ideen weit verbreitet, äh, ja, weit verbreiten. But that also brought about the idea of How can people censor this message or these messages? Aber damit war wie gesagt jetzt die Idee verbunden, wie kann man das ganze durch Zensur kontrollieren? Bertolt von Henneberg had this to say. Bertolt von Henneberg hat sich dazu folgendermaßen geäußert. Die göttliche Buchdruckerkunst macht aller Welt den Gebrauch von Büchern zur Belehrung und Erbauung zugänglich. Viele aber missbrauchen, wie wir gesehen haben, diese Kunst aus Ruhmessucht und Geldgier, so dass sie die Menschheit verderben, statt sie aufzuklären. So finden sich zur Herabsetzung der Religion und ihrer Spitzen Schrift in den Händen des Volkes, welche aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt sind. Diese Übersetzer nun, ob sie in gutem oder schlechtem Glauben handeln, können nicht behaupten, dass die deutsche Sprache fähig sei, das genau wiederzugeben, was jene ausgezeichneten griechischen und lateinischen Autoren mit der sorgfältigsten Genauigkeit des Ausdrucks und der vollsten Kenntnis des Gegenstandes über die erhabenen Spekulationen des christlichen Glaubens geschrieben haben. Sie müssen vielmehr einräumen, dass die Armut unserer Sprache ihre Bemühungen vereitelt. Und dass aus diesem Grunde gezwungen sind, ihr Hirn zur Erfindung neuer Ausdrücke zu martern, ob bei einzelnen alten Schriftstellern den Sinn zu entstellen, was wir wegen der damit für die heiligen Schriften verbundenen Gefahr noch mehr fürchten. Denn wir besorgen sehr, dass wenn sie nur die Alten gebrauchen, sie den Inhalt der geoffenbarten Wahrheit ändern, woraus eine ungeheure Gefahr für die heiligen Schriften entsteht. He continues. Ah, Wer aber gibt den ungebildeten Männern und Frauen, welche die heiligen Bücher in die Hand fallen, die Fähigkeit, den richtigen Sinn herauszufinden? Wenn man zum Beispiel den Text des Evangeliums oder die Briefe des heiligen Paulus prüft, so wird jeder unterrichtete Mensch sich leicht davon überzeugen, dass viele Stellen durch andere Schriften ergänzt werden müssen. Now at the same time there was a push for reforms in the Catholic Church. In derselben Zeit gab es auch ein Verlangen nach Reformen innerhalb der katholischen Kirche. People realized that there were problems in the church and they were hoping that there would be changes. Menschen erkannten, es gibt Probleme in der Kirche und sie hofften, dass es Veränderungen geben könnte. On the 16th of March in 1517, the same year that we're talking about. Im selben Jahr, um das wir uns ja gerade drehen, 1517 endete am 16. März 
the five-year-long Vatican Council concluded that there was really no way to move forward uh, with these universal reforms. Ähm, endete das fünfte Laterankonzil und es gab wirklich keinen richtigen Impuls, diese geforderten Reformen äh, durchzusetzen. People began to realize that if there were reforms that were going to come, they couldn't come from the top, they would have to come from the bottom up. Und so erkannten jetzt die Menschen, wenn es überhaupt jemals Reformen geben wird, dann würden sie nicht von oben kommen, sondern müssten von unten her entstehen. In 1512 there was a council that was called to be held in the Lateran. Dieses Konzil war ja äh, fünf Jahre zuvor ähm, einberufen worden im Lateran. It was the central, uh, the center of the papal power in medieval Rome. Der Lateran war das Zentrum der päpstlichen Macht im, in Rom. Church reform was on the agenda. Die Agenda beinhaltete ganz oben Kirchenreform. But the council wasn't able to enact the reforms they wanted to. Aber das Konzil konnte das nicht umsetzen. The challenge was, even though they could make some guidelines, the Pope could come in and he could circumvent them. Das, die Schwierigkeit bestand darin, dass man zwar einige Maßnahmen festgeschrieben hatte, für die es aber ständig Ausnahmen gab, wo der Papst dann wieder einen extra Weg äh, für sich in Anspruch nehmen konnte. And so these things happening in the world at the very same time gave rise to the ideas that Martin Luther had. Und diese Dinge die jetzt hier passierten, haben natürlich den Weg bereitet für die Ideen, die Martin Luther hatte. On April 26, 1517, Am 26. April 1517 Castle Church. wurden 151 Thesen an die Kirchentür der Wittenberger Schlosskirche genagelt. The author presented two ideas. Der Autor stand für zwei Ideen ein. One was the forgiveness of sins by the grace of God. Vergebung der Sünden aufgrund der Gnade Gottes. And second, the primacy of the Bible over the teachings of the church fathers. Und zweitens der Vorrang der Bibel vor allen Kirchenvätern. Now these were fascinating ideas. Das waren faszinierende Ideen. Certainly worth discussing. Sicherlich interessant, um sie zu diskutieren. Now, where did this church come from? Ah, die, diese Wirtenbe die, die Schlosskirche, woher kam sie? The castle church was built in 1503 by the elector Frederick III. Sie war erst 14 Jahre zuvor 1503 von dem Kurfürsten Friedrich dem Dritten erbaut worden. Now Wittenberg was a small town but it was the capital of the electorate of Saxony. Wittenberg war eigentlich eine sehr kleine Stadt, aber die Hauptstadt von dem mächtigen Kur Sachsen. And for several years there had been a university growing in importance there in the city. Und seit einigen Jahren war eine Universität dort äh, herangewachsen, die immer wichtiger wurde. And Friedrich with the third was interested in making sure that the very highest standards were held at that university. Und Friedrich der dritte wollte nur die allerbesten akademischen Standards an dieser Universität haben. So debates like the ones that these 151 theses called for were regular activities there in the city. Disputationen äh, wie diese, die durch die 151 Thesen hier initiiert werden sollte, waren also etwas ganz äh, Gängiges in der Stadt. The author of these 151 Theses was an individual by the name of Andreas Bodenstein. Der Autor dieser 151 Thesen war ein äh, Mann namens Andreas Bodenstein. He was also known as Karlstadt after his birthplace. Er wurde auch Karlstadt genannt, denn dort ist er geboren worden. He's a, he was a professor of theology. Er war Theologieprofessor at the University of Wittenberg. An der Universität in Wittenberg. But Karlstadt didn't just develop these ideas by himself. Aber Karlstadt hatte diese Ideen eigentlich nicht selbst entwickelt. He was encouraged by another colleague there on the faculty. Er war von einem anderen Kollegen an der theologischen Fakultät dazu inspiriert worden. A colleague who was very popular with all the professors. Ein Kollege, der sehr populär war unter allen Professoren. This colleague was an ingenious thinker. Einer, der wirklich ein brillanter Denker war. And he often presented brand new ideas with great earnestness. Der oft brandneue Ideen mit großer Ernsthaftigkeit vortrug. And this is where somebody more familiar to us enters the story. Und da kommt jetzt jemand in das Bild hinein, der uns viel vertrauter ist. On October 31st of 1517, am 31. Oktober dann 1517, Dr. Martin Luther nailed his own 95 theses to the church door. War es Martin Luther, der seine eigenen 95 Thesen an die Tür dort an der Schlosskirche annagelte? Now, what was the purpose of his 95 theses? Was war sein Anliegen mit den 95 Thesen? He wanted to have a discussion, a debate 
on the sale of indulgences. Er wollte eine Diskussion lostreten über den Verkauf der Ablassbriefe. He was concerned about them. Er hatte sich Sorgen gemacht über dieses Thema. And he had reason to be concerned. Und es gab guten Grund äh, besorgt zu sein. Because the church taught a threefold penance. Die Kirche lehrte eine sogenannte dreifache Buße. There was first of all repentance. Zuerst gab es da die Reue. And that was contrition over sin was nichts weiter als die Zerknirschung über die Sünde ist. Then there was absolution. Dann gab es die Absolution. That was the acceptance of forgiveness by the priest. Das bedeutete, dass der Priest einem die Vergebung Gottes zusprach. But then there was satisfaction. Und dann gab es als drittes die Genugtuung. And that was the, the works or the pilgrimages that you had to do to satisfy that sin. Man musste also selbst nach der Vergebung noch ein paar gute Werke tun, quasi um das wieder gut zu machen. Now the indulgence was really only there to satisfy the third part. Der, der Ablass war eigentlich nur dazu da, sozusagen ähm, den dritten Teil abzulassen oder abzugleichen. So the indulgence was kind of a shortcut. Man kann sich den Ablass eigentlich als eine Art äh, Abkürzung vorstellen. If you didn't want to do the works, wenn man diese, diese ganzen äh, Werke nicht tun wollte, diese guten Werke, if you didn't want to do the pilgrimage, wenn man keine Zeit hatte, jetzt eine Pilgerreise durchzuführen, then forgiveness of sin was still available to you. Dann konnte man natürlich ja Vergebung bekommen for a price. Und zwar durch einen Preis. Now the priest still had to investigate the sin. Der Priester musste immer noch die Sünde untersuchen. But this particular uh, doctrine of penance was not a uh, A dog dogmatically fixed decision. Dazu kam noch, dass diese Lehre von dem Ablass noch gar nicht wirklich dogmatisch richtig fixiert war. It wasn't written in stone. Sie war nicht äh, wirklich in Stein gemeißelt. And so there was some flexibility as to how you could deal with it. Und so gab es einige Flexibilität, wie man das jetzt genau umsetzen könnte. And Dr. Martin Luther realized that there were some uh, Abuses going on in the sale of indulgences. Und äh, Martin Luther erkannte, dass äh, dieser Ablass zum Teil sehr missbräuchlich verkauft wurde. So what Martin Luther wanted to do was to talk about these and bring them out into the open. Er wollte darüber jetzt also sprechen und diese Missstände an die Öffentlichkeit bringen. Now again, these types of discussions happen on a regular basis there in the university town. Solche Diskussionen gab es ja eigentlich ständig an dieser Universitätsstadt. Martin Luther didn't anticipate that this was going to change the world. Martin Luther hatte keinerlei Ahnung, dass das jetzt irgendwie die Welt verändern würde. But his 95 theses didn't just stay there in Wittenberg. Aber seine 95 Thesen blieben nicht einfach in Wittenberg. They began to go to different princes and churches. Sie wurden schnell verbreitet zu verschiedenen Fürsten, verschiedenen Kirchen. Now what really set Martin Luther off? Was den äh, Martin Luther wirklich äh, bewegt hat? It was the Actions of one particular individual in the sale of indulgences. Oder aufgeregt hat, das waren vor allem die Aktionen einer einzelnen Person. He was a Dominican and a Leipzig theologian. Das war ein Dominikaner, ein Theologe aus Leipzig. And he was selling indulgences around Martin Luther's area. Und in der Nähe von Martin Luthers Gegend hat er diese Ablässe verkauft. His name was Johann Tetzel. Er hieß Johann Tetzel. As I mentioned, a Dominican from Leipzig. Wie ich sagte ein Dominikaner aus Leipzig. He was sworn in as a general commissioner for the indulgences of the Magdeburg province. Er wurde als Generalsubkommissar für den Ablasshandel äh, vereidigt a in very, Magdeburg. A very bright individual. Sehr kluger Mann. And he was active in the sale of indulgences uh, since 1504. Hatte schon seit 1504 Ablässe verkauft. He'd been an inquisitor also for Poland. Er war in Polen schon als Inquisitor aufgetreten. He was tall, was sehr groß, strong, sehr stark, influential, sehr einflussreich, and he knew what he wanted. Und er wusste genau, was er wollte. He received a nice paycheck. Er hat uh, übrigens sehr gut verdient für seine Arbeit. 80 guilders a month. Um, 80 Gulden am, uh, im Monat. He also got food, carriages and a servant to help him. Er hat uh, extra uh, seine, seine Verpflegung gestellt bekommen, einen Knecht und auch ein Fuhrwerk, mit dem er dann uh, gefahren ist. So he had developed the sale of indulgences into a science. Er hat uh, diesen Verkauf wirklich zu einer Wissenschaft gemacht des uh, Ablasshandels. Now the Archbishop of Brandenburg was also the elector of Mainz since 1514. Der Erzbischof von Brandenburg war auch Kurfürst von Mainz geworden seit 1514. So he was thus then also the Reich Chancellor for Germany. Und damit auch Reichserzkanzler für Deutschland. And Tetzel was working on behalf of the Mainzer Kurfürst Albrecht. Und genau für diesen Albrecht von Brandenburg in Mainz arbeitete Tetzel. Now Albrecht loved fine art. 
Albrecht war eigentlich ein Kunstliebhaber. He was a huge collector of relics. Und er sammelte Reliquien. But he was too young to hold the position that he held. Er war allerdings zu jung für die Position, für die er benannt worden war. And he also held other positions within the church, which was not allowed. Und hatte schon andere Ämter, was wegen dem Verbot der Ämterhäufung ein Problem war. So because of these things, he needed to send Rome a fair bit of money. Deswegen musste er all diese Verstöße mit Geld begleichen, das er nach Rom senden musste. The electorate of Mainz was the most important German archbishopric. Die er das Erzbistum in Mainz war das allerwichtigste in Deutschland. Apart from Rome, it was the only institution that was also called the Holy See. Neben Rom war und ist diese Institution die einzige, die auch Heiliger Stuhl genannt wird. But it was highly indebted to Rome because of certain circumstances. Auf verschiedenen Umständen basierend war das Kurfürstentum schwer verschuldet, ebenfalls in Rom. The Archbishopric of Mainz was very financially hard hit. Dieses uh, Erzbistum war finanziell schwer angeschlagen. Every time there was a new Archbishop of uh Every time there was a new archbishop, they had to send Rome money. Jedes Mal, wenn ein neuer Erzbischof gewählt wurde, musste man dafür Gebühren bezahlen. And there had been several new appointments in very short succession. Und aufgrund einiger Todesfälle hatte es sehr viele neue Wahlen gegeben. And so now you have the young Albrecht who's coming into this. Und jetzt kam dieser junge Albrecht hinein. And he's likely going to live quite a while. Und er hätte dann wahrscheinlich doch jetzt recht lange gelebt. But he has a big debt that he needs to pay to Rome. Aber auch er kommt mit einer großen Schuldenlast, die er bei Rom, in Rom hat. And this is where another player comes in. Und an dieser Stelle kam jetzt eine andere Partei ins Spiel. And that is the Bankhaus Fugger. Und das war das Bankhaus Fugger. They were the bankers from Augsburg. Diese Bankiere lebten in Augsburg. And they were coming to help the archbishopric to provide a deal with Rome. Und sie haben jetzt der Kur Mainz geholfen einen guten Deal zu machen mit der römischen Kurie. They were financiers to the emperors and princes. Sie waren es gewohnt die Fürsten und die Kaiser mit Geld zu versorgen. They were often the ones that pulled the strings behind the scenes. Hinter den Szenen haben sie oft so die Fäden gezogen. They had the very best relations with Rome. Und sie hatten ausgezeichnete Beziehungen nach Rom. And they a very trade. Sie haben ein sehr lukratives Ablassgeschäft jetzt initiiert. And it took the place of all the previous indulgence trades that had existed up to that point. Dieser neue Ablasshandel sollte jetzt alle anderen, die es zuvor gegeben hatte, ersetzen. There was a very significant building project going on in Rome at the time. Es gab ein äußerst äh, wichtiges Uh, Gebäudeprojekt, Bauprojekt in Rom. The Church of St. Peter was being completely redesigned. Die Peterskirche wurde vollständig neu gebaut. And this prestigious project cost a lot of money. Und das kostete viel Geld. So this indulgence everybody knew was to also help pay for that project. Und jeder wusste, dieser Ablass soll dafür dienen, unter anderem auch diesen Bau zu vollenden. So everyone knew that this was going on. Jeder wusste, dass das eigentlich der Grund war. Now, since the year 1513, seit 1513, Leo X had ruled as his predecessors, predecessors as a very powerful Renaissance prince. Hatte Leo der X, der damalige Papst, schon regiert, wie alle seine Vorgänger als ein mächtiger Renaissancefürst. His father was named Lorenzo de Medici from Florence. Sein Vater war Lorenzo Medici aus Florenz. Leo X really had no interest in reform. Eigentlich hatte Leo X überhaupt gar kein Interesse an Reformen. He loved art. Er liebte die Kunst. He loved culture. Er liebte die Kultur. He had a court jester. Er hatte einen Hofnarren. And if he didn't like the jokes of the court jester, und wenn deren Witze ihm nicht gefielen, he would beat him. Hat er ihn schlagen lassen. Very interesting things happening in the world back at that time. Das war eine sehr interessante Zeit damals. He was also deeply involved in European politics. Er war auch tief verstrickt in die europäische Politik. And he wanted to make the French king the next emperor. Sein Ziel war es, den französischen König zum nächsten Kaiser zu machen. But Leo X was not the only one who was like that. Aber Leo X war jetzt kein Ausnahmefall in dieser Hinsicht. The papacy had fallen very, very deeply morally over the years. Über die Jahre war das Papsttum in dieser Zeit moralisch wirklich tief gesunken. Take for example Sixtus IV. Nehmen wir zum Beispiel Sixtus IV. He ruled until 1484. Er, le er lebte bis 1484. And he did so with more than a little dash of nepotism. Und er tat das mit einer gehörigen Prise von Vetternwirtschaft. Vespasio de Bastici said this. Vespasiano da Bastici sagte, es hätte diese Wahl beinahe zum Niedergang der Kirche des Herrn geführt. 
See, Sixtus IV filled nearly all of his important positions with family members and friends. Er hat einfach alle bedeutenden Positionen mit Familienmitgliedern und Freunden besetzt. He would start wars so that he could give conquered territory to his friends. Er hat Kriege angefangen, einfach nur, dass er ein neues Territorium seinen Freunden als Geschenk geben könnte. And when he heard that some of his enemies and his friends had made peace. Und als er hörte, dass einige seiner Feinde und seiner Freunde einen Frieden geschlossen hatten. It troubled him so much that he had a heart attack and he died. Hat er vor lauter Sorgen einen Herzinfarkt bekommen und ist gestorben. Then you have another pope. Dann haben wir einen anderen Papst hier. This is Pope Innocent the Eighth. Er hieß Innocent der Achte. He was the father of seven or eight children. Er hatte so ungefähr sieben oder acht Kinder. He's also the one who enacted the the infamous witches bull. Er hatte auch die sehr berüchtigte Hexenbulle ähm, in Auftrag gegeben oder and he led ausge ja, ver, wie sagt man, veröffentlicht. He led a crusade against the Waldenses. Er hat einen Kreuzzug gegen die Waldenser in uh, Süditalien, in no Westitalien durchgeführt. All things considered, he was a very weak Pope. Er war eigentlich ein recht schwacher Papst gewesen. He was kind of a puppet for, for influential men. Im Grunde genommen war er mehr so eine Marionette für einflussre einflussreiche Menschen hinter der Szene. There was a proverb that floated around about him in those days. In Rom gab es dieses Sprichwort über ihn. It said all Rome calls him father. Man sagte ganz Rom nennt ihn Vater. Because he had so many children with so many different women. Weil er so viele verschiedene Kinder mit so vielen verschiedenen Frauen hatte. So in 1487 he published the famous Witches Bull. Und äh, 1487 kam diese berühmte Hexenbulle heraus. But it was dictated to him by Heinrich Kramer. Die hat er gar nicht selbst geschrieben, sondern wurde ihm einfach diktiert von einem Mann namens Heinrich Kramer. And we're going to come back to him momentarily. Wir werden gleich noch mal auf den zurückkommen. It launched a crusade for the extermination of the Waldenses. Er, ja. er hat außerdem einen Kreuzzug gegen die Waldenser durchgeführt. And he maintained the Christian beliefs or they had maintained the Christian beliefs for many years surviving in the Western Alps. Die Valdenser waren eine Gruppe von Menschen, die über Jahrhunderte den christlichen Glauben, den den neutestamentlichen Glauben in den Alpen, in den Westalpen Italiens und Frankreichs ähm, beibehalten hatten. Then you have Alexander the Sixth. Und dann gibt es Alexander den VI. He ruled from 1492 to 1503. Von 1492 bis 1503. We find a very interesting text here. Da gibt es einen interessanten Text anlässlich seiner Papstkrönung. Rom hat groß einen Cäsar gemacht. Nun hebt Alexander Kühn es zum Gipfel empor. Mensch jener, dieser ein Gott. He was widely regarded as the worst of all the popes. Von allen Päpsten gilt er mit Abstand als der Schlimmste überhaupt. He had a son who was named Caesar, and many of the things that he did, we can't even talk about. Und sein Sohn Caesar tat viele Dinge, die man gar nicht mit Worten eigentlich so sagen sollte. Then Julius II. Und danach kam Julius II. 1503 to 1513. 503, 1503 bis 1513. And he was particularly well known for his many campaigns and wars. Und er war schon sprichwörtlich bekannt für seine vielen Kriege und Feldzüge. Here's something that Heinrich Kramer wrote. Und hier ist ein Zitat von jenem besagten Heinrich Kramer. Die ganze Welt ruft und verlangt nach einem Konzil. Aber es gibt keine menschliche Kraft, die die Kirche durch ein Konzil reformieren kann. Der Allerhöchste wird andere Mittel finden, die uns gegenwärtig unbekannt sind, obwohl sie vor unserer Tür liegen mögen, um die Kirche zu ihrem ursprünglichen Zustand zurückzubringen. So this is what the world was going through when Martin Luther came on the scene. Also so sah die Welt eigentlich aus als Martin Luther begann. Ja, in, in, ins Leben kam. Martin Luther was born on November the 10th. Martin Luther wurde am 10. November geboren. He was either the first or the second son of a young couple of pe peasant origin in Eisleben. Er war entweder der erste oder der zweite Sohn eines jungen Ehepaares in uh, äh, bäuerliche Herkunft, er wurde in Eisleben geboren. The young couple, both about 23 years old. Das junge Ehepaar, beide waren ungefähr 23 Jahre alt. They came from the Eisenach area. Sie kamen aus der Gegend von Eisenach. And Eisleben was really supposed to be an intermediate stop. Und eigentlich waren sie nur auf der Durchreise, sie wollten gar nicht lange in Eisleben bleiben. Now what year was Martin Luther born? In welchem Jahr ist Martin Luther eigentlich geboren worden? There is some debate on this. Da gibt es eigentlich eine Debatte darüber. It may have been 1483 or 1482. Vor allem 1483 oder 1482 sind Optionen. There are good reasons for both of those dates. Für beide Daten gibt es gute Gründe. 
But we have an idea roughly when he was born, even if we don't know the exact year. Aber auch wenn man das genaue Datum nicht kennt, hat man doch ungefähr eine Idee. Luther was baptized on the 11th of November. Einen Tag später, am 11. November, ist er getauft worden. He was baptized in the Eisleben Church of St. Peter and St. Paul in the name of St. Martin. Und es war gerade der Martinstag und deswegen wurde er Martin getauft in der Eislebener Kirche St. Peter und St. Paul. Now, as we mentioned, he may have been the second child because there may have been an older child that died earlier. Wie schon gesagt, es mag sein, dass es schon einen älteren, ein älteres Geschwisterkind gab, das aber früh gestorben ist. Now, Eisleben belongs to a very small county of Mansfeld. Eisleben gehörte damals zu dieser kleinen Grafschaft Mansfeld. So after a few months, the, the, uh, the family moved to the capital of the county. Nach wenigen Monaten ist uh, die Familie dann zu dieser Hauptstadt von Mansfeld, uh, Mansfeld dann uh, weitergezogen. Now Mansfeld only had about 2000 inhabitants. It didn't even have any paved roads. Da waren nur 2000 Einwohner in der Stadt, da gab es nicht mal feste Straßen. But opposite that small village, there rose the mighty castle of the Mansfeld Court. Counts. Aber direkt neben diesem kleinen Dorf war die mächtige Burg der Grafen von Mansfeld. And this is where Martin Luther grew up. Und hier ist Martin Luther aufgewachsen. So what were his parents like? Wie waren seine Eltern eigentlich? Hans Luther worked in the, in the mining industry. Hans Luther arbeitete im Bergbau. He came from a peasant family, but he eventually managed a mining company. Er war eigentlich äh, aus einer Bauernfamilie gebürtig, er hat sich dann allerdings im Bergbau äh, ja, heimisch werden lassen. He loved books, but they were very expensive and so he didn't have much opportunity to read. Er liebte Bücher, aber die waren damals ja noch sehr teuer, so hat er kaum Gelegenheit gehabt zu lesen. But he was a very upright individual. Er war ein sehr aufrechter Mann. And recent studies show that uh, some studies show that he was illiterate, others say that he probably read a little bit. Ja, und äh, manche modernen Biografen sagen allerdings, dass er möglicherweise sogar Analphabet gewesen ist. But one thing is very certain. Eine Sache ist sehr sicher. He didn't like what he called those rotten begging monks. Er mochte diese sogenannten äh, ja, elenden Bettelmönche überhaupt gar nicht. He wanted to make sure that his children grew up to have reasonable responsible lives. Er wollte, dass seine Kinder, wenn sie aufwachsen, ganz ehrbare, verantwortungsvolle Leben leben würden. Now from time to time Hans was probably a little overbearing in his parenting. Von Zeit zu Zeit war er wahrscheinlich ein bisschen äh, heftig in seinen Erziehungsmethoden. But Martin Luther also praised his father on many occasions. Aber Martin Luther hat seinen Vater oft auch gelobt und nicht nur getadelt. His mother was Margaret. Seine Mutter hieß Margarete. Now from time to time she may also have been a little harsh in her push for his education. Auch sie war manchmal doch recht hart in ihren Erziehungsmethoden. She was a farmer. Auch sie war bäuerlicher Abstammung. And she seems to have lived a little bit withdrawn. Und sie scheint eine doch sehr zurückgezogene Persönlichkeit gewesen zu sein. But on the whole Martin Luther had a very good relationship with her. Aber auch sein ganzes Leben lang hatte Martin Luther zu ihr eine sehr gute Beziehung. Here's a little insight into the Latin school. Hier haben wir einen kleinen Hinweis, wie es dem kleinen Martin Luther in der Lateinschule ging. Da wir innen gemartert sind über den Casualibus und den Temporalibus, da wir doch nichts denn eitel nichts gelernt haben durch so viel Stolpen, Zittern, Angst und Jammer. Now Martin Luther was Perhaps a little more sensitive than most of the other contemporaries that he had. Martin Luther war wahrscheinlich etwas feinfühliger und sensibler als die meisten seiner Zeitgenossen. A lot of the excessive penalties and punishments that he had to endure what, during his schooling, they eventually came to bother him quite a bit. In der Schule gab es eine ganze Reihe von wirklich harten Erziehungsmethoden. Man wurde viel geschlagen und das hat vor allem den sensiblen äh, Luther doch sehr stark mitgenommen. The students were encouraged to turn each other in when they did something wrong. Die Schüler wurden explizit aufgefordert, sich gegenseitig zu verpetzen, wenn man etwas Falsches getan hat. On several occasions, Martin Luther was severely beaten. Äh, mehrmals ist Luther wirklich schwer zusammengeschlagen worden vom Lehrer. But despite all of this, Martin Luther shows some very early talent and good comprehension. Trotzdem hat Luther von Anfang an äh, Anzeichen dafür gezeigt, dass er eine gute Auffassungsgabe hatte und äh, ja auch akademisches Talent. When he was 14 Years old, his parents then sent him to the school in Magdeburg. Als er 14 Jahre alt war, haben seine Eltern ihn nach Magdeburg auf die Schule gesandt. And here he was taught by the brethren of the common life. Er wurde hier von den sogenannten Brüdern vom gemeinsamen Leben unterrichtet. Now Magdeburg was a little bit larger city. 
Magdeburg war eine etwas größere Stadt. There were about 25 to 30,000 people there. Um, ungefähr 25.000, 30.000 Menschen, die dort lebten. And at this particular time, it was one of the largest cities in Germany besides Cologne and Nuremberg. Das war damals eine der Großstädte Deutschlands, so neben Köln und neben Nürnberg. And the brethren of the common life were very much focused on education. Diese Brüder vom gemeinsamen Leben, das war so eine moderne Bewegung, die sehr sich für die Erziehung und Bildung einsetzte. Here too, he was often beaten. Aber auch hier wurde er oft geschlagen. And one time, 15 times in a day. Einmal hat er es geschafft, 15 Mal am Tag geschlagen worden zu sein. And what he would have to do is go from house to house and beg. Zudem musste er von Haus zu Haus ziehen und betteln. He would sing and they would be given and then he would be given bread. Er hatte an den Haustüren gesungen in der Hoffnung, dass man ihm etwas Brot geben würde. But the positive thing was his education was free. Aber positiv muss man vermerken, dass die Schule nichts gekostet hat. He also became uh, acquainted with Wenceslaus Link, who later had an influence on his life. Hier in Magdeburg hat er vermutlich auch den Wenceslaus Link äh, getroffen, den er später, mit dem er später befreundet gewesen ist. Martin Luther later changed schools to Eisenach. Kurze Zeit später hat er dann die Schule gewechselt, ist nach Eisenach gekommen. It was a smaller city, again about 4,000. Um, die Stadt war kleiner, etwa 4000 Einwohner. But the Luthers had some family members there. Aber die Luther, die Familie Luther hatte dort einige Familienmitglieder. And Martin felt very comfortable in this city. Und Luther hat sich dort sehr wohl gefühlt in dieser Stadt. He still had to beg from house to house. Er musste immer noch zunächst von Haus zu Haus betteln gehen. But he was eventually welcomed into the home of Heinrich Schaube, one of the most influential people in town. Aber schließlich hat er ein, eine Unterkunft gefunden, wo er versorgt wurde. Ähm, der Heinrich Schaube war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Stadt und hat ihn aufgenommen. And Heinrich Schaube had actually been elected mayor twice. Er war sogar zweimal Bürgermeister gewesen. There he also became acquainted with the Franciscans. Er ist dort auch mit den Franziskanern bekannt geworden. And he hears of someone who's been imprisoned there by the name of Johann Hilton. Und er hörte, Martin Luther hörte zu dem Zeitpunkt, dass dort in Eisenach bei den Franziskanern ein gewisser Johann Hilton im Gefängnis saß. Now who was Johann Hilton? Wer war das? He was Franciscan. He died around 1500. Das war ein Franziskaner, der um 1500 gestorben war. But he had driven deeply into Bible prophecy. Jemand, der sich sehr mit biblischer Prophetie beschäftigt hatte. And he predicted that in the year 1516 an opponent of monasticism would appear. Und er, dieser Johann Hilton, hatte vorhergesagt, dass 1516 ein Gegner des Mönchtums auftreten würde. Now he missed it by one year. Also er lag knapp daneben. Because Martin Luther of course came in 1517. Weil die Reformation ja wirklich erst 1517 begann. But it was interesting that he had the idea something like that would occur. Aber schon interessant, dass er da diese dieses ein bisschen geahnt hat, was kommen könnte. Now Hilton also wrote a commentary on the book of Daniel. Johann Hilton hat sogar einen Kommentar geschrieben über das biblische Buch Daniel. It was a commentary that Melanchthon referenced later on. Später hat Melanchthon sich auf diesen Kommentar sogar berufen. But there were some areas where, uh, where Hilton was way off base. Aber Hilton hat an manchen Punkten natürlich noch sehr falsch gelegen. He predicted that in the year 1600 the Turks would have a final victory. Er hatte vorhergesagt, dass um 1600 die Türken die Welt erobern würden. And then in the year 1651 the world would come to an end. Und dass 1651 die Welt enden würde. So he was way off on those. Also da hat er sich auf jeden Fall deutlich verrechnet. But some of his ideas about Daniel no doubt Martin Luther was familiar with. Aber einige seiner Ideen über Daniel waren wohl auch dem Luther bekannt. It was also at this time that another popular uh, idea in theology was gaining acceptance. In jener Zeit gab es eine neue Modeerscheinung in der Theologie, die sich weit verbreitete. And that was in the personage of Saint Anna. Das war die sogenannte heilige Anna. She was, she was supposedly the mother of Mary, the mother of Jesus. Angeblich, so sagte man, sei sie die Mutter von Maria gewesen, die ja die Mutter von Jesus war. It was very fashionable to believe in her at that time. Das war richtig Mode geworden, die heilige Anna an sie zu glauben. Even the emperor was an enthusiastic supporter of her. Selbst der Kaiser hat sie unglaublich äh, verehrt. Luther heard of her for the very first time in Eisenach. Als Luther in Eisenach war, hat er zum ersten Mal von dieser neuen Mode mitbekommen. Now, her identity doesn't appear anywhere in the Bible. Nun, äh, diese Anna kommt in der Bibel selbst eigentlich gar nicht vor. This particular teaching was based on apocryphal, non-biblical writings. Das äh, hat sich später so durch traditionelle apokryphische ähm, Bücher so entwickelt. But it wasn't until the late Middle Ages that very intense worship of her began. Aber erst im Spätmittelalter hat man begonnen, sie wirklich so ins Zentrum zu rücken. Now, according to the Roman doctrine, 
Her daughter Mary was not born in original sin or tainted with original sin. Die römische Lehre war, dass sie es war, Anna, die die Maria geboren hat und die Maria soll angeblich keine Erbsünde vererbt bekommen haben. Many of the legends that are associated with Saint Anna come or are modeled after the biblical story of Hannah, the mother of Samuel. Viele Legenden um diese Anna basierten eigentlich auf der biblischen Geschichte von der Hannah. Then in the year 1501 und dann 1501 Luther began his studies in the free imperial city of Erfurt. Begann Luther sein Studium an der Freien Reichsstadt oder in der Freien Reichsstadt Erfurt. The Erfurt University is one of the oldest in Germany. Eine der ältesten Universitäten in Deutschland. The reputation was excellent. Die Reputation dieser Universität war ausgezeichnet. But it was mainly based on times past. Das lag allerdings vor allem an den alten Glanzzeiten in der Vergangenheit. And Luther didn't enjoy his time in this city quite as much as he did in others. Luther hat die Stadt Erfurt nicht so sehr geliebt wie die anderen Städte zuvor. But what did he study? Was hat er eigentlich studiert dort? His studies ended, go, ended up going in two different directions. Ähm, da gab es eigentlich so ein zweistufiges System. First of all, there was liberal arts. Zunächst gab es einmal die sogenannten freien Künste. There was rhetoric, logic, arithmetic, geometry, music, astronomy. Grammatik, Rhetorik, Logik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. And then he could choose which direction he wanted to go from there. Und wenn man das absolviert hatte, konnte man sich jetzt aussuchen, in welche Richtung man weiter studieren wollte. Could be theology. Es, man konnte Theologie wählen. Medicine, Medizin, or law, oder Jura. So every student had to complete their liberal arts studies. Also jeder Student musste erstmal diese freien Künste absolvieren. The purpose of the liberal arts studies was to give a broad base for education. Man wollte dort den Studenten erstmal so eine breite Grundlage geben für das Studium. To teach them the scientific method and logic and reasoning. Sie sollten die wissenschaftliche Arbeitsweise kennenlernen, vor allem Logik und Verstand. This was indispensable for debate. Damit man, das war nämlich ganz notwendig, damit man debattieren konnte. Luther studied very, very intensely. Und Luther hat sehr intensiv studiert. And he didn't let anything distract him. Er hat sich von nichts ablenken lassen. He, did, he received his bachelor's degree in 1502. Er hat 1502 seinen äh, Baccalaureus, seinen Bachelor gemacht. That was the very earliest possible that he could, that it was possible to receive. Und zwar zum frühestmöglichen Zeitpunkt. While he received it fairly quickly, he wasn't the top in his class. Ähm, obwohl er das sehr frühzeitig diesen Abschluss gemacht hat, war er eigentlich zunächst mal nicht der Klassenbeste. He graduated 30th in a class of 57. Von 57 Kandidaten war er nur auf Platz 30 gelandet bei der Prüfung. Now, Luther's father had hoped that he would become a lawyer. Luther hatte ja, Luthers Vater hatte gehofft, dass er ein Jurist werden würde. And this study of law included both the ecclesiastical or the canonical and secular law. Und äh, da gehörte sowohl das weltliche, das säkulare Recht, als auch das Kirchenrecht dazu. But on his way to studying law, Luther had to have that broad foundation of liberal arts. Aber auf dem Weg zum Jurastudium musste erstmal so dieses breite Studium dieser verschiedenen Wissenschaften absolvieren. And on top of all this, Luther was very musically inclined. Ähm, zusätzlich dazu hatte Luther so eine Affinität zur Musik. He was on his way home one time when he injured himself in his leg with his sword. Eines Tages war er auf dem Heimweg und hatte sich mit dem Degen, den man als Student damals trug, am Bein schwer verletzt. He called on Mary to help him. Er hat dann äh, die Maria angerufen, dass sie ihm helfen möge. But she didn't help perhaps quite as much as he might have liked. Aber da kam nicht so viel Hilfe, wie er sich das vielleicht vorgestellt hatte. Because that night his wound broke again. Denn in der Nacht brach die Wunde erneut auf. And he could have died. Er hätte beinahe sterben können. Confined to bed, Luther had to find something to do to occupy his time. Als er dann so am, ans Bett gefesselt war, musste er sich ja mit irgendetwas beschäftigen, um die Zeit zu vertreiben. So he began to learn how to play the lute. Als er angefangen, Laute zu spielen und zu lernen. Then in 1504. Dann 1504 Luther passed the examination for Master of Arts. Hat äh, Luther die Abschlussprüfung zum Magister, äh, zum Master gemacht. And this time he graduated second in his class. Jetzt war er schon der zweitbeste gewesen. So he was very interested in what he was studying now. Er hatte großes Interesse an dem, was er studierte. He also began to hold philosophical lectures himself. Er hat sogar angefangen, Vorlesungen in Philosophie selbst zu halten. Now this was at the time of nominism and he was in Occam at the time. Ähm, ja, das war die Zeit, in der die Nominalisten und die Realisten miteinander stritten und er hielt zu dem Nominalisten Occam. So despite this emerging humanism that was taking place around, uh, around the area, 
ähm, trotz des aufkommenden Humanismus in der Gegend, especially in the area around Erfurt, vor allem auch in Erfurt, Scholasticism dominated the medieval world at the time. War immer noch diese alte akademische ähm, Form der Wissenschaft, der Scholastik eigentlich vorherrschend. The basis was this, the basis for this was the philosophy of Aristotle. Das alles basierte auf der alten Philosophie von Aristoteles. It was based on logic. Alles basierte auf Logik. And this particular system was developed after statements are proved true or false. Und ähm, dieses System basierte auf menschlichen Überlegungen, wo man immer nur überlegen musste, ob es wahr oder falsch ist. And there were a variety of schools that were established at that time. Und es gab eine ganze Reihe von verschiedenen philosophischen Richtungen. But it was at this time that Luther made one of the most significant discoveries of his life. In dieser Zeit hat Luther eine der herausragendsten Entdeckungen seines Lebens gemacht. He found a Bible for the first time. Er fand zum ersten Mal in seinem Leben eine Bibel. Now, he had heard Bible verses before, a few here and a few there. Er hatte Bibelverse schon früher gehört, hier und dort. And they were from the Gospels and the New Testament letters to the church. Das waren vor allem so neutestamentliche Verse uh, aus verschiedenen Briefen des Paulus zum Beispiel. His thought was that this was the entire Bible. Er dachte, dass das schon die ganze Bibel sei. He was completely unaware of the fact that the Bible was much larger and contained much more. Er hatte überhaupt keine Ahnung, dass die Bibel sehr viel größer war und sehr viel mehr beinhaltet. And as he began to study it, he realized that there were stories in there he had never heard before. Und als er das so studiert hat, hat er festgestellt, hier gibt es Geschichten, von denen habe ich ja noch nie im Leben etwas gehört. And he wanted badly to have a book like that. Und er wollte unbedingt so ein Buch haben. One of the very first stories that he read was the story of little Samuel. Eine der ersten Geschichten, die er überhaupt las damals in der Universitätsbibliothek, war die Geschichte vom kleinen Samuel. The story of a praying mother. Die Geschichte von einer betenden Mutter. The story of a young man of God. Die Geschichte von einem jungen Mann Gottes. Something that occurred during the time when the sanctuary was was full of desolation and uh, and in immorality zu einer zeit als als die anbetung gottes im heiligtum damals mit sehr viel unmoral und äh, bosheit äh, verunreinigt war and he was fascinated by this story und er war fasziniert von dieser geschichte he didn't yet realize how closely the story of samuel mir mirrored his own experience er hatte noch keine ahnung wie sehr die geschichte von samuel seine eigene Lebensgeschichte widerspiegeln würde. But here are some of the words that he read from that story. Hier sind einige Worte dieser Geschichte, die er damals las. Mein Herz ist fröhlich in dem Herrn. Mein Horn ist erhöht in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr, außer dir ist keiner und ist kein Fels wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde. Denn der Herr ist ein Gott, der es merkt und von ihm werden Taten gewogen. Der Bogen der Starken ist zerbrochen und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Der Herr macht arm und macht reich, er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. God raised the poor and put him up under the princes. Gott hebt den Armen auf und erhöht ihn unter die Fürsten. The life of Martin Luther is a brilliant example of the truth of these words. Das Leben von Martin Luther ist ein brillantes Beispiel, das diese Worte bestätigt. In our very next episode, we're going to see how the Bible influenced Martin Luther's thought processes. In unserer nächsten Episode werden wir sehen, wie genau die Bibel jetzt den Gedanken, die Gedankenwelt des Martin Luther beeinflusst hat. How it changed his life and through his life changing, our lives have changed. Wie die Bibel sein Leben veränderte 
und wie das auch dazu geführt hat, dass unser ganzes Leben, unser Leben sich geändert hat. This sincere young man had some serious questions. Dieser aufrichtige junge Mann hatte sehr aufrichtige, ehrliche Fragen. It's questions that you and I have. Fragen, die auch wir haben. How can I find inner peace? Wie kann ich inneren Frieden finden? How can I overcome feelings of guilt? Wie kann ich Schuldgefühle überwinden? How can I make sure that I'm on the right path? Wie kann ich sicherstellen, dass ich auf dem richtigen Weg bin? See, Luther's life was surrounded by the very same things that our lives are surrounded by. Wir haben gesehen, das Leben von Luther war in vielen Punkten mit ähnlichen Dingen äh, angefüllt wie auch unsere Leben, mit denen wir uns heute so beschäftigen. Struggles for power in Europe. Damals gab es auch Machtkämpfe in Europa. Questionable actions of religious authorities. Fragwürdige Handlungen von religiösen Autoritäten. Wars. Kriege. And dissatisfaction with, uh, with, the, with Muslims. Ja, und, und, und auch diese, diese Fragen über die, die islamische Religion. These are some of the same things that are being discussed in our society today. Das sind Dinge, die auch heute in unserer Gesellschaft sehr stark diskutiert werden. And 500 years ago, The Bible helped Martin Luther find answers to these questions. Und vor 500 Jahren hat die Bibel Luther geholfen, Antworten auf diese Fragen zu finden. We're going to see how the things that changed Martin Luther's life can change our lives today as well. Und wir werden sehen, wie die Dinge, die damals Martin Luthers Leben verändert haben, auch unser Leben positiv beeinflussen. When we come back tomorrow night, wenn wir morgen Abend wieder hier uns einfinden, our study is going to be werden wir uns über folgendes Thema unterhalten. Der Schrei der Seele. Luthers, Ring, Luthers Ringen um den inneren Frieden. The cry of the soul. Luther is fighting for inner peace. So I hope you'll plan to be here tomorrow night. Ich hoffe, dass auch Sie dann morgen Abend wieder hier dabei sein werden. Because we're going to see how a lot of things come together very, very quickly. Und wir werden sehen, wie dann diese einzelnen Aspekte sehr stark zusammenkommen werden. And this incredible 500th anniversary of the Reformation that we celebrate this year. Und dieses unglaubliche 500-jährige Jubiläum der Reformation, was wir dieses Jahr feiern werden, is not just about what happened 500 years ago. Ist ja nicht nur das, was vor 500 Jahren passiert ist. There are lessons for us today. Sondern es gibt Lektionen für uns heute. So I'm going to invite you to come back and join us again tomorrow night. Ich möchte Sie ganz herzlich einladen, morgen Abend wieder hier dabei zu sein. But before we leave this evening, I'll invite you to join me once again in prayer. Aber bevor wir heute Abend hier enden, möchte ich noch einmal mit einem Gebet schließen und Sie dazu einladen. Let's pray. Wir wollen beten. Father, again, we thank you for the example of Martin Luther. Lieber Vater, wir danken dir für das Beispiel von Martin Luther. 500 years ago, you changed his life. Vor 500 Jahren hast du sein Leben Verändert. And the only reason that that occurred was because he was willing to let you change it. Und das ist nur deswegen passiert, weil du bereit warst, dass, weil er bereit war, sich verändern zu lassen von dir. So we ask that as we continue to study his life, you will help us to understand why it was so important. Und so möchten wir dich bitten, dass wenn wir weiter sein Leben studieren, dass du uns zeigst, was wirklich wichtig war. And as we dive into the very same book that Martin Luther dove into, we ask that you will help us to see what he saw. Und wenn wir in dasselbe Buch hineintauchen werden, wie es Luther getan hat auch, dann möchten wir dich bitten, dass du uns hilfst, das zu sehen, was auch er gesehen hat. We thank you for bringing us together this evening. Wir danken dir, dass wir heute Abend hier sein konnten. And we ask that you will bless us until tomorrow night. Und bitten dich, dass du uns segnest bis morgen Abend. In Jesus' name we pray. Im Namen Jesu. Amen. Amen.